jogo onde habilidade, concentração e raciocínio são as palavras de ordem. Assim é o quadrilho, um jogo de cartas trazido pelos imigrantes italianos no século XIX. Para quem não conhece, as regras são simples. Ele é jogado com um baralho de 40 cartas, é o mesmo baralho do truco, e se distribui 10 cartas para cada pessoa. Então cada jogador recebe 10 cartas e se joga somente em 4 jogadores. Como todas as cartas são distribuídas, o jogador sabe que todas as cartas estão em jogo. Então basta ele memorizar quais foram as cartas que saíram, quais que estão para sair, para poder desenvolver o seu jogo. No final, ganha quem tiver o maior número de pontos obtidos. Mas todas as regras podem ser encontradas neste livro. Uma espécie de manual para os apaixonados pelo jogo e que foi escrito pelo próprio Sérgio. Como se veio com muitas, é, muitas interpretações sobre o quatrilho, nós não tínhamos uma regra unificada sobre o quatrilho. E o objetivo primordial do livro foi unificar as regras, para que todos no Brasil pudessem jogar pelas mesmas regras. Hoje, graças a Deus, depois de 10 ou 12 anos que tem a Associação Brasileira dos Quatrilhos, nós podemos jogar e que o Brasil inteiro segue as mesmas regras do quatrilho. Neste fim de semana, o Oeste Catarinense recebeu pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Modalidade. O evento aconteceu em Faxinal dos Guedes e reuniu 165 jogadores, vindos de vários cantos do país. Tem gente do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Santa Catarina. Então, para a Faxinal dos Guedes é um motivo de orgulho receber todos esses visitantes através da pessoa do seu José Carlos Rossi, que foi um dos idealizadores que buscou essa parceria com a organização do Quatrilho Nacional e trouxe essa etapa para a Faxinal dos Guedes. Para chegar aos finalistas, são horas e mais horas de disputa. Mas cada minuto vale a pena, já que a premiação é bastante atrativa. O primeiro lugar é 3 mil, segundo lugar é 2, terceiro é mil e assim vai. Só do primeiro ao vigésimo lugar... Tem premiação, Mônica. Apesar da concentração dos jogadores, nem tudo por aqui é levado tão a sério. Ganhando ou perdendo, o importante mesmo é participar e se divertir. Ganhar ou perder é o de menos. O que vale é a companheirada. Se você dá uma olhada aqui, nós fizemos para ter um almoço para 50, 60 pessoas. Deu 120. O pessoal até se apertou porque o pessoal vem cedo, o pessoal gosta de participar. Então é uma coisa maravilhosa, isso é muito bom, né? Jogo bom, que nem hoje, toda essa turma, ele quase se conhecer com as pessoas e joga com as pessoas, por exemplo, eu não conheço nenhum deles, né? Aqui tem Debeto Gonçalves, esse senhor, eu nem sei de onde é que é e estou jogando com ele. Então, por isso a gente faz amizade e, e, e gosta de jogar, né? não é? O importante não é só vencer, é de se divertir. É para se divertir.